Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето Блобла Фьюзинг Анна. Добро пожаловать на мой канал. Сейчас я хочу ответить на самый главный вопрос для китосника, для того, кто только интересуется кето, и тем более главное, кто только начинает и практикует кето-питание. Какой же это вопрос? Это, конечно же, продукты, которые можно и нельзя на кето. Так вот... Собственно говоря, сразу же по сходу отвечаю. Так вот, нет продуктов на самом деле, которые не разрешены категорически на кето. Именно для этого и была придумана, ну не придумана, а существует в плане математическом формула процентное соотношение нутриентов в кетопитании, то есть соотношение между собой белков, жиров и углеводов. Эта формула, естественно, всем известна, тот, кто так или иначе интересовался кетопитанием. Для строгого кета это 75-25% углеводов, соответственно. Для нестрогого кета это уже 10% за счет жиров, то есть 70-20-10% углеводов. То есть именно соотношение это, и это соотношение, оно достаточно строгое. То есть вот эти вот проценты между собой соотносятся, плюс-минус там один процентик может быть, и то в сторону жиров. Потому что, как ни странно, именно на кетопитании больше всего и серьезнее, и скрупулезнее нужно подсчитывать именно белки, чтобы белки были всегда 20, а лучше меньше чем вообще чуть-чуть даже больше, но не в этом дело. То есть это именно математическое соотношение вот этого всего кетопитания в пропорции съедаемого вами. Но именно для этого, собственно говоря, и изобрели так называемые счетчики калорий, то есть приложения, в которых ну, удобно, ну, то есть в данном случае в нашем современном мире это именно приложение, как, где это все, как говорится, приложение подсчитывает введенные вами продукты, и оно подсчитывает вам по заданным, может быть, пропорцию, может быть, граммы вам подсчитывать. Но главное то, что существует такое математическое, опять же, приложение, которое вам считает из съеденного все ваши заданные параметры. И там, кстати, не только есть белки, жиры, углеводы, и всякие разные могут считать еще разные другие составляющие вашего питания, вплоть до воды и физической нагрузки. Да? Ну, я думаю, про приложение э, почти все в курсе. Ну, правда, кстати, я столкнулась с тем, что не все знают, что таких существований таких приложений, поэтому, если что, например, я уже три года почти пользуюсь именно в так называемое приложение Fat Secret. Сначала я, кстати, в компьютере пользовалась, потом я поняла, что в телефоне это гораздо удобнее делать. Так вот, то есть именно для этого, для того, чтобы вы были в кето, чтобы вы зашли в кето, чтобы вы хорошо и успешно прошли кето-адаптацию, именно для этого, для того, чтобы вы поддерживали потом этот свой китоз и не срывались, Именно для этого и существуют счетчики калорий. Ну, конечно, они существуют не только для китозников, но для китозников они особенно актуальны. Что это значит вообще в принципе, эти счетчики калорий? Они позволяют вам именно вот это все регулировать и контролировать вот этот вот весь, так сказать, процесс. Потому что очень часто именно поэтому и возникают такие вопросы, о том, что можно на кето питании или какие-то продукты можно или нельзя, или какие-то блюда почему-то вот можно и нельзя. На самом деле такой вопрос не имеет места, если вы все взвешиваете, что едите, и считаете в этом счетчике калорий. Потому что вы там, когда начнете все это делать в процессе, вы быстро увидите и поймете, что вам. Можно на кето, чтобы в эту вписаться, в эту пропорцию вашу текущую. А что вам нельзя? 
И вам не понадобится для этого потом какие-то списки вот с этими тремя колонками, что можно, что нельзя, что может быть иногда можно. Просто этот список не понадобится, потому что вы будете в этом счетчике уже видеть, и когда вы попытаетесь туда впихнуть, впихнуть невпихуемое, как говорится, вы там все и поймете. Ну, может быть, какие-то есть, может быть, как будто все-таки нужно объяснять о том, что ну, нельзя, например, там, не знаю, пирожное или мороженое, ну, только обычное классическое, как говорится, с кремом и сахаром, да? Или там булочку сдобную, вот там нельзя. Но опять же, почему нельзя эту булочку? Потому что вы туда ее в эти свои 5% никаким способом, даже вот такой масюсенький кусочек туда себе не впишите вообще никак. То есть не получится у вас из пирожной какая-то пропорция соотношения 75%. 5, там, 20 и 5 процентов. Ну, никак. Даже если на каком-то ПП, например, можно еще как-то, вот, допустим, просто вот взять и не есть ничего сегодня, а просто съесть одно пирожное. И по калориям оно вроде бы как бы и прокатит. То на кето это не прокатит никак, потому что, ну, ну я не знаю, никакая пироженка не, не, не вот в эту кето пропорцию вам не сделает. Соответственно, и кетоза не будет, и кето не будет, и вообще ничего не будет. Я думаю, и похудение, наверное, тоже. Так вот, короче, именно поэтому, опять же, когда спрашивают, нужно ли считать на кето, ну, тут порадовать мне, так сказать, нечем, считать нужно. Я думаю, что есть, наверное, индивиды, которые... Через какой-то промежуток времени, после того, как они считали, начинают думать, что они вроде бы как бы уже понимают это все и перестают считать. Все мои попытки по этому поводу вот что-то вот так вот отступить показывают, что я моментально, моментально просчитываюсь. То есть при этом я могу одновременно, как говорится, вот отрезать кусок, Прям вот надо 30 грамм, и я 30 грамм, как говорится, отрежу, поставлю на весы, и там будет ровно 30. Но при этом все равно есть некий элемент такого ну, случая, недоверия. И в жирах особенно чуть-чуть, как говорится, пролететь очень даже быстро и легко. Да и особенно в белках, кстати говоря. А это чревато на какие-то питания. Чревато именно это не какими-то там проблемами, опять же, со здоровьем, а именно с того, что вы потеряете это... Благословенное состояние кетоза. Так, я надеюсь, я ответила на самый главный вопрос всех китозников. А вам огромное спасибо, если вы смотрите мои видео, если вы нашли мой канал, если вы мне лайкаете, что-то пишете. Огромное-огромное вам спасибо и благодарность. И вообще, короче, всем привет, пока-пока, кита рулит, магия вечна. До встречи на моих каналах.